Audio Jungle. Bienvenidos a este espacio que es suyo. El día de hoy, corazones, es miércoles 20 de mayo del 2020. En esta ocasión vamos a estar trabajando en nuestro código de color rojo que es lenguaje y comunicación y nuestro tema a ver es la letra N y su valor sonoro. Así es, corazones, en esta ocasión vamos a estar viendo una letra nueva. Pero antes de pasar a nuestra letra, ¿qué les parece si hacemos nuevamente nuestra dinámica de los deditos? Acuérdense, vamos a invitar a papá y a mamá a que se unan a nuestra actividad. Recordemos, nuestros deditos para esta actividad se llaman palo, palito, e. Y la canción dice palo, 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 palito, palo, e. E, e, e. Palo, palito, palo, e. Eh. Invitemos a nuestros papis y vamos a hacerlo todos juntos. Empecemos. Palo, 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 palito, palo, e. Eh. E, eh, eh, eh. palo, palito, palo, e. Eh. Fantástico. Les doy un aplauso porque lo hicieron súper bien. Ahora sí, corazones, como les había comentado... En esta ocasión vamos a estar viendo una nueva letra. La letra que tenemos aquí es la letra N. La que está de color rojo es nuestra N mayúscula y la que está en color azul es nuestra N minúscula. La letra N suena... Mm... A ver, hazlo conmigo. Muy bien, ahora vamos a cantar una canción La N suena mm. la N suena Muy bien, ahora fíjate muy bien en tu pantalla Nuevamente tenemos aquí a la letra, ¿cómo dijimos que se llama? N que su sonido es mmm, y algunos objetos que comienzan con esta letra son naranja, nave, nido, niño, nota, nube y nuez. Muy bien. Ahora ya que conocemos cómo se llama la letra nueva. ¿Cuál es su sonido? ¿Y cuáles son algunos objetos que comienzan con la N? ¿Qué te parece si juntos descubrimos cómo es el trazo de nuestra letra N? Para eso necesito que pongas mucha atención ya que te voy a enseñar un video. Así que pon mucha atención. Llegó la hora de aprender a escribir las letras. La letra de hoy es la letra N. Para escribir la letra N mayúscula, trazamos una línea larga hacia abajo. Así. Después, trazamos otra línea recta en esta dirección. Y por último, trazamos otra línea recta hacia abajo. Para escribir la letra N minúscula, trazamos una línea desde el centro hacia abajo. Y después, hacemos una pequeña curvita hacia la derecha. ¡Excelente! Nube. Nube se escribe con la letra N. 
Y pues bien chicos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan del video corazones? Cuéntenme. Ahora sí, entonces, recordemos, la letra N se escribe de arriba hacia abajo con una, let con una línea muy larga. Regreso a donde inicié, hago una línea de costado y luego nuevamente de arriba hacia abajo. Para la letra N minúscula hacemos primero una línea larga y después vamos a regresar por esa línea haciendo un saltito de rana. ¡Genial! Ya aprendimos a escribir una nueva letra. N de niño. Ahora fíjate bien corazón. Vamos a continuar ahora con nuestras actividades en el libro, así que vamos a ir por nuestro libro y vamos a buscar nuestro código de color, perdón, nuestro código de color rojo y vamos a buscar la página 46. Aquí tenemos esta actividad que dice valor sonoro. Ahora, lo que tenemos que hacer es súper fácil. Vamos a observar las imágenes y vamos a nombrarlas. Por ejemplo, aquí... Tenemos el color negro. Negro comienza con la letra N. Después tenemos a un niño. Niño comienza con la N. Abajo tenemos una naranja. Naranja comienza con la N. Escucha, naranja. Por último tenemos una nube. Nube también es, eh, comienza con la letra N. Escucha, nube. Ahora... Lo que tenemos que hacer es súper sencillísimo. Vamos a encerrar todas las letras N que veamos. En la palabra negro te encerré con rojo la letra N. Esa es la primera pista que yo te doy. Ahora, a partir de ello, imitando lo que acabo de hacer, tú lo vas a hacer en tu libro. ¿Sale y vale? Muy bien, al terminar esta actividad, vamos a dar vuelta y vamos a buscar nuestra página número 48. El 48 es un 4 con un 8. En esta actividad, primero vamos a poner nuestro nombre, nombre completo, por favor. Y después vamos a ver que aquí en medio tengo una, una figura. ¿Qué figura es? Una naranja. Recordando que naranja comienza con la letra N. Ahora, como podemos observar, tenemos una, dos, tres, cuatro letras N que están en cursiva. Esas cuatro letras N las vamos a remarcar utilizando cinco colores diferentes. Acuérdate que tenemos que empezar en el puntito verde y llegar hasta el puntito rojo. Ahora, también es muy importante fijarse en los números porque los números nos indican hacia dónde tenemos que ir. Bueno, las flechas. Ahora, por ejemplo, me paro en el puntito verde primero y voy a subir. Luego bajo, voy a encontrarme el número 2 y me dice que tengo nuevamente que subir y seguir la línea. Y voy a bajar y me voy a encontrar al número 3 y me dice que voy a salir. He remarcado mi primera letra N en el aire. Vamos a hacer eso, pero utilizando nuestros colores. Aquí en este rectángulo de color rojo, yo te hice un ejemplo. Trata de imitar lo que hice, trata de seguir la línea, mi amor. Ya que a veces he notado en tus actividades que no estás siguiendo las líneas y pues entonces, por lo tanto, no estamos haciendo nuestra actividad de manera correcta. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. Ya que hayamos terminado esta actividad, vamos a dar nuevamente vuelta a la hoja y vamos a encontrar la última actividad del día. En la página 26 vamos a encontrar el monte Fuji. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado del monte Fuji? Entonces el monte Fuji tiene un caminito. Ese caminito lo vamos a remarcar utilizando tres colores diferentes. Recuerda iniciar en el punto verde, subir el caminito por la línea y llegar hasta el punto rojo. Y pues como vieron mis niños, esta actividad es una actividad súper fácil, súper sencillita y muy divertida. Esta fue nuestra actividad del día de hoy. Recuerden que los quiero muchísimo, les mando muchos abrazos, muchos besos y nos vemos el día de mañana. Bye.